ang alopecia ay sakit na kung saan inaatake ng katawan ng sarili nitong hair follicles o kung saan tumutubo ang buhok, na maaaring magdulot ng pagkalagas nito sa kahit anumang parte ng katawan. Karamihan ng taong nagkakaroon ng alopecia ay nananatiling malusog at ang tanging nararanasan lang nila ay ang pagkalagas ng buhok. Ang iba naman ay komplikasyon sa ng iba't ibang karamdaman. Maraming posibleng dahilan ang pagkakaroon ng ganitong kondisyon. We have Doc Willie and Doc Lisa Ong para tulungan po tayo kung paano na natin maiintindihan itong sakit na alopecia. Uh, actually, alopecia problema ng lahat, di ba? Lalaki o babae. <laughs> Meron kasi yung klaseng alopecia na androgenic alopecia. Ito yung nagkakaedad, parang ako mataas na dito, hairline. Ah. So ito yung normal na hereditary dahil sa hormones. Pag ang magulang mo, 40 years old, uh, manipis na, magagaya. Meron namang alopecia areata or al alopecia totalis na autoimmune disease. Ito yung sarili mong selula, inaaway yung sariling katawan, pero ang tinatamaan yung hair follicles. Yun ang pinagiinita ng autoimmune disease. Marami po kasing dahilan bakit nalalagas ang buhok na isang tao. Yung mga may picos, pwedeng mahulog ang kanilang buhok. Yung merong mga psoriasis, autoimmune diseases, yung may hypothyroid. Pwede din sa stress, hindi ba? Napansin mo nung college tayo, pag may mahirap tayong exam, bakit parang ang daming nahulog? Hormones sa kababaihan, pagbagong panganak. Yung first three months. Ay, ako din. Nung kalbo ako dito. Yes. Dok, nung bago akong panganak. Kalbo Oo. talaga ako dito. For, kasi biglang bumaba yung estrogen. Ah, alopecia tawag doon? Part of alopecia yon mm. So makikita mo, nag, pagkita mo doon sa drain, ba ang, mm. bakit ang daming buhok? Pero huwag kang magalala, babalik din yon Or halimbawa, dati kang nagpipils, tapos hininto mo, yon mahuhulog din yung buhok. Sa mga bata, di ba, misan may piso-piso, poknat ang tawag mm. doon. Fungal infection yon kasi baka may alagang aso, pusa. So, kaya yung part na yon yun lang yung gagamutin mo kasi nagka-poknat nga. Pero gumagaling po ba ang alopecia? Kasi parang yung sinabi nyo, gumagaling. Kasi yes, diba na meron mga gamot. Meron tayong mga, ah. siyempre, iba sa stress. Tapos meron mga pinapahid. May home remedies tayo. Ano general. yung home remedy? Do. Home remedy ang maganda. Oh, ang gusto aloe vera natin. ba yan? Yeah, para tipid. Okay, simpleng home remedy. Pwedeng scalp massage. Simpleng ah. scalp massage lang yan. Oh. Yung finger pads, minamassage natin yan. Paikot. Uh, five minutes a day, gawin mo several months, gumaganda yung blood flow. Tapos meron pa iba, meron pang konting pag-aaral, uh, onion juice. Mag-chop ka ng onion, ino osterize tapos may juice, nilalagay nila twice a day. May konting pag-aaral. May sulfur kasi yung onion, onion juice, baka makatulong. Fish oil supplement. Kumain marami isda, may tulong din. Coconut oil. Sa mga lola natin. Oh, pero ang coconut oil, parang na Meron kasi siyang protein eh. Parang napapakapal lang niya. So, gumaganda din yung buhok natin. May tulong mm. din yon Pero sino po yung prone na magkaroon ng alopecia? Pag stress ka, tsaka pag namamana mo to. Sa lalaki, yung mataas ang testosterone. Di ba sinabi ko yung mga macho at mataas ang testosterone, mm. mas nakakalbo sila. Bakit po? Ganun eh. Pag mataas ang testosterone, nagproproduce ng DHT. Uh, DHT, siya yung nagpapanipis ng uh, hair follicles at nakakalbo. Kaya ang gamot sa males na may male baldness, tulad ko, yan, manipis, pwede yung finasteride, dutasteride, na binablock yung testosterone. Ah, yun ang tanong. Nakakahawa po ba ang alopecia? Ah, hindi, hindi siya nakakahawa. Hindi. Oh, maling akala yan. Oh, hindi po nakakahawa. Mm. But lahi. Kahit yung mga may dandruff. Isa rin ang cause ng hair loss, dandruff. Pag maraming dandruff, balakubak, minsan uh, fungal infection siya or pwede rin part of psoriasis or seborrheic dermatitis, uh, hindi hindi siya po nakakahawa. As early as what age, pwede magka-alopecia ang isang tao? Pag autoimmune, ang cause ng alopecia areata, 40 and younger, mga 20s nga. And usually sa babae. Ah, so ngayon naman po, makakasama natin ang singer-songwriter Founder and advocate of Alopecia Philippines, the beautiful Miss Abby Asisto. Ang kwento niya is four years old dun nagkaroon siya ng alopecia. Yeah. Actually, parang ikaw yung pinakaunang celebrity na nag-umamin at mm -hmm. naging public about your condition, mm -hmm. di ba? Four years old nag-start sa akin patches, sa so mga coin um, size na baldness. Hanggang sa 
buong ulo ko nawala na. So, yun po, totalis. Tapos, no eyelashes, no eyebrows mm -hmm. din. Parang walang face. Ano lang talaga. Um, hairless yung buong katawan. So, ang um, naging um, coping ko is hats. Yung mga sombrero na dapat hanggang dito. Kasi ayoko ipakita sa mga tao na wala rin akong kilay at kapilik mata. So, binababa ko. Tapos, metali pa yon Kasi... God forbid, lumipad or mahulog yung sombrero. So, yung self-esteem ko rin talaga as a kid, naapektuhan. Na uh, kasi di ba maapektuhan yung pakikipagrelasyon mo sa ibang tao kapag you're going through something physically. Mm -hmm. So, parang naging antisocial ka ba nun? In fairness, naging masayahin naman ako eventually. But I think it was because my family was super supportive. Na even if medyo cruel sa labas. Outside world. Outside world. Sila masayahin yung... Kung baga, pakikitungo nila sa akin. They didn't make me feel that I was not normal or that I was ugly. Kasi yun yung ano ko before, nung bata ako. May misconception ako na, ah, hindi ako buong babae or bata na babae dahil wala akong buhok. Lalo na pag sa grade school, sasabihin, your hair is your crowning glory. Yes. Ano na, iyak na ako noon kasi parang wala akong crowning, crowning glory. glory. Oh, ganun yung pakirandam ko ever since. Paano mo inandal yun at a very young age na bully ka na? Um... Nung nag-start ako mag-hats, yung bullying umabot sa point na ano eh, minsan hinihila yung sombrero ko, tapos iiyak na lang ako. Yung parents ko talaga, tsaka family, yung naging safe space. And we were active in church also, so ba diba, doon sasabihin naman sa'yo, ano yan, mas importante kung sino ka sa kalooban mo more than the external. So, unti-unti, mas nasusolidify yung ano ko, self-worth. Pero hindi ko maipagkakaila na because people don't understand what I was going through, it was easy for them to judge, to laugh at me, to call me names. Yung, mm -hmm. yung word na kalbo, sobrang ano sa akin nun, traumatic before. Ayokong, kahit sa family namin, bawal sabihin yung word na kalbo kasi, ay, si Abby, maaano siya. Natitrigger. Natitrigger. So, it took a while for me to be comfortable with it mm -hmm. and to be able, able to talk about it. But when, when you got older, did you try to find ways na para ma-heal, pumunta kayo sa iba't ibang doktor? Yeah, yung parents ko, lahat, lalo na nung bata pa ako, dinala pa ako sa Amerika, umabot na sa hanggang albularyo, <laughs> organic, pwedeng chemical-based din, Raina. Pero, ano eh, hindi talaga siya nag-work. Hanggang sa, I think, it was tiring to hope <laughs> for it to come back. So, sabi ko kay Lama, okay lang, magwiwig na lang ako. So, mula... Grade school hanggang, well, high school, ako nag-start mag-wigs. Hanggang sa naging, sa early 20s ko, wig na ako ever since. Mm -hmm. Tinatry ko na hindi ipahalata sa mga tao that I have alopecia. Pero tawag pansin din pala siya. Kasi lalo na if you can't find the right wig, isa yun sa pinaka naging conscious din ako na when I'm talking to people, tinitignan ba nila natabingi yung buhok ko? Oh. Or, or pag mahangin ako, hindi ako pwede lumabas, baka lumipad yung hair. So, as much as I thought it would make me feel normal and act normal, naging baliktad pa yung effect kasi mas na-conscious ako na, nako, baka mamaya mas halata pala nila. Pero ang galing kasi, kahit na she had a condition, she was able to pursue her passion in singing. Yeah. Actually, that led to me coming out bald kasi I shot a music video. Tapos, nung time na yon yung director, sabi niya, it's not working. Kasi outdoors tayo, pero yung buhok mo hindi gumagalaw. Sabi ko, ha? Tinatry ko na nga, i-project na okay lang ako kahit may akong alopecia. Pero they had, they talked to me, sabi nila, ba't hindi ka nalang magkalbo? It was so easy for them to say that in a marketing standpoint. Pero for me, ang daming negativity eh, nakaakibat nung pagkakaroon ko ng alopecia. So, I was really heartbroken then. But that led me also to finding out more about alopecia in different mm. parts of the world na meron palang awareness campaigns, may mga foundation. Dahil ikaw na yung nagtayo ng foundation dito mm. sa Philippines ng alopecia, paano nag-start yun? Tuwing September is Alopecia Awareness Month. Nung nalaman ko yun, I was challenged na bakit sa ibang bansa sobra silang confident and hindi sila natatakot to inform people about alopecia. Dito sa Pilipinas, what could I do to start that? So, ang ginawa ko, sumulat ako ng kanta, ang title, Beautiful. Tapos, kinanta ko siya first time ever sa live audience na tinanggal ko yung, yung wigs ko, tsaka bandana. So, super liberating nung experience kasi along with the removal of the wigs, parang it removed all the insecurities and fears that I had because of my condition. Tapos yun na, dire-diretso na. Hindi na ako nahiya na magkwento about alopecia. 
nag-message na sa akin yung mga ibang in hiding kasi kinakahiya nila yung pagkakaroon nila ng condition ang parati nilang sasabihin, akala ko po nag-iisa ko, paano po ba ako makakasama sa group hanggang sa nabuo na yung Alopecia Philippines. Mm. Sobrang inspiring niya na invite siya sa Facebook ni Mark Zuckerberg Ay, wow. to talk <laughs> about her. Oh, yes. yes! I-share mo sa amin ano nangyari kay Mark Zuckerberg uh -huh. sa Facebook. Mm -mm, ano siya, actually one of the best experiences of my life kasi I was just doing my thing. I would post about alopecia awareness. Siyempre, iha-hashtag ko, alopecia awareness. Hindi ko alam, umaabot na pala siya sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mm. So, nagkaroon na ng movement, even sa states, may stinart kaming sign ganito, alopecia awareness. Ginagamit na nila. And that all happened because I just decided to accept my, myself. Accepting oneself, embracing oneself owning your flaws, mm -hmm. and turning your pain into power. Yes. Um, Ay, maganda yung sabi mo, Tony, kasi parang lahat tayo may painful experiences, mm -hmm. pero you make your pain matter. Parang there's a reason why you have that. How are you gonna use that for something positive? Yes, thank you very much, Abby. Pero alam nyo ngayon naman, sasamahan tayo ng katukayo ko dahil Tony din ang pangalan niya. Si Tony Sunga, med student, diagnosed with alopecia. Hello, hello, hello. Actually, nung sinabi niyang med student siya, naisip ko, hindi kaya yun ang naging cause? Kasi recently lang siya. 25 ah, years old. Lang. Last year? Yes, August po na... Diagnosed na alopecia totalis. Paano? May 2022 po. Doon ko po napansin na parang uh, nag OA na yung hair fall ko. Kasi oh, normal naman po na maglagas ng hair, di ba? Pero yung sa akin, parang clump-clump na siya. Tapos every morning, pag magigising ako, yung floor ko, as in, akala mo aso ako na nag-shed ng fur. Sabi ko po kay mommy, parang ipacheck up niya na ako. So, binayopsy po ako. Tapos nung... After a few days, lumabas yung result, uh, alopecia totalis nga po. Mm. Can you imagine, nabuhay siya ng 25 years of her life, normal, walang problema, lahat. And pagdating niya ng 25, bigla siya nagkaroon ng hair condition na alopecia. Paano mo yun tinake emotionally? Kasi di ba, ang hirap nun, biro mo 25 years of your life, normal, okay lahat. Uh, well, syempre no first few weeks, lagi pa ako nagbe-breakdown kasi parang, Hala, ano ba ito? Hindi ako sanay kasi mm. ang ganda-ganda na hair ko before, mm. tapos biglang wala na. So, wala. Actually, nga, until now, parang dinededma ko na lang po siya. Pag lalabas ako, wait, asan ba yung wig ko? Asan yung ano ko? Kailangan ko. Pero ngayon kapag may dumadating na bisita, parang, hello, wala na akong, wala na akong kahit ano. Parang nakakapagod din po kasi. Parang ako sa sarili ko, napapagod na ako na parang, ano ba, kailangan ko na naman itago o gano'n-gano'n. So, parang ina-accept ko na lang, inahayaan ko na. Wala na rin naman po akong magagawa. Ano yung nag-push sa'yo na? Kasi share ko tong journey ko sa TikTok. At since ako lang po yung may alopecia sa amin, parang feeling ko, hindi naman nila gets, no family ko, no friends ko. So, sinashare ko lang po yung experiences ko kasi baka makarelate po sila. So, yung hair mo, kasi totally, wala na yan Opo, talaga? Opo, wala na. Pero ngayon, meron na siyang malilit na growth kasi nag- uh, nag Gagamot po ako, tapos bukod sa gamot, nag-injection po ako, steroid injection. Pati recently po, nag-try ako nung uh, low-light laser therapy po sa ulo ko. Wala pa po ako sa stage na parang tanggap ko if ever maging bald ako forever. Uh, so, parang, so dapat habulin natin pa so, sa ngayon. Opo, parang oh, sabi ko lahat. parang baka po may chance pa, siyempre. Wala ka sa fighting spirit. Oh. <laughs> Dapat, yeah. dapat po talaga. Right. Kasi yung, yung sa case ni Tony, inisip ko, sobrang fresh, so, sobrang bago. Yeah. So, nandun siya sa trial and error stage. Ano yeah. ang mag-work, ano yung mm -hmm. hindi mag-work. Kasi dinaanan ni Abby yun eh. Oh, no? okay. Yung trial and error, ano yung mag-work sa akin, ano yung hindi mag-work sa akin. Ang galing nga na, ang dami niya ng info na, kasi nung bata ako, wala na masyadong alam. Mm -hmm. Tapos ngayon, nandun na ako sa point na, hindi na ako mag, nag, masyadong nagre-research about it. Kasi, tanggap ko na siya. Pero, We all have that desire, siyempre, na bumalik yung hair natin. So, yeah. Anong pwede mo i-advise kay Tony? Kasi you've been living with alopecia for many years of your life. Eh, siyang bago pa lang. Fresh na fresh. Ano din eh. Well, we're here as Alopecia Philippines to support you in your journey and to see you through. Pero yung mga bagay na alam mo na ikaw lang makakapagbigay ng peace, sa sarili mo, like what you said, Tony, na lahat ng mga ways, if you want to exhaust it, do it. One of the main things na important is at least you have the support of your mom and your whole family through this. So, 
Uh, mm-hmm. I, go, 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 go. <laughs> Tsaka ano talaga, ang ganda na nakakaharap ka ngayon sa mga tao and you're talking about it and you're smiling, mm-hmm. even if it's a difficult situation. It says so much about your strength and your courage. So, I know that even through this, kahit hinahanap mo pa yung acceptance, nakaka-inspire ka na rin ng ibang tao. But to have that mindset to say that I will not let it affect me or take away my power, parang napakalaking bagay.